precisa. Chicas, les cuento. Saludos con el camarógrafo, ¿cómo está Carlitos? Acá, desde Zorritos, estamos transmitiendo zona de impacto. Porque estamos en la zona de impacto. Vemos ahí a un eh, moto acuático, un driver, este, que ha pasado hecho un cuete. El hombre se está preparando para las nacionales de moto acuático. Y nosotros acá, paseando en un Zodiac, que nos permite ver una vista espectacular de lo que es Zorritos y su hotelería. Y obviamente, ustedes dirán la vista, Javier está bien acompañado como siempre. Yo bien acompañado porque a Dios gracias tengo buenos gustos para escoger a mis amigas y acompañarte. ¿O no es así, chicos? Claro que sí, ¿no? Bien. Bueno, Génesis, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, disfrutando de este maravilloso sol, en este buen ambiente con sol y todo. Así que les invito a todos ustedes que vengan a disfrutar del norte, del norte del Perú. Así es. Yubi. Feliz, contenta, disfrutando de la naturaleza, del mar, relajándome acá en Buena Compañía. Yo lo quiero el cerebro, porque ¿qué hago? ¿Cómo hago para que ustedes no cambien de canal? Y uno piensa mucho, se estresa mucho. Pero justamente acá, así me desestreso, para llevarles un bonito programa como el que van a ver ustedes el día de hoy. Temprano en la mañana nos hemos juntado un grupo de amigos, como ustedes eh, pueden ver, para hacer ejercicio, mantenernos en forma, fuertes, sanos, aprovechando el buen clima y la buena vida. Algo muy sencillo que podemos hacer todos. Vamos a empezar a hacer respiración. Aire 
Sigamos. Cortamos. Una vez más. Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo. Para otro que arriba. Como agarrando el cielo, como agarrando el cielo. Si está de espalda, vamos a ir tirando a vos, los pares. Ahora acá atrás. ¡Ah, qué rico se siente! ¡Ah, qué rico se siente! Muy bien. Ahora adelante. Adelante. Recto, hombro, brazo recto. Otro brazo. Otra pala por acá. Fijando siempre el horizonte. Siempre los ojitos. Mirando el frente. Este es el palo, amigos. Este. Este es el palo. Ahora para el otro lado. No mueve la cabeza siempre, la cabeza mirando el, el horizonte. Sigue los lumbar y la espalda, ¿no? Como el tira. Eso es. Ahora, hasta abajo. Hasta abajo, como bonito. Ahora al costado. Miren así, mira las piernas, pico. Vamos para el otro lado. Ahora Yubitsa va a hacer con las ligas. Vamos un poquito de piernas con las ligas. Y pasa adelante al medio, por favor. Y esto es lo que vamos a hacer. Así es. Lo que no tiene ya podemos. planchita ya empezamos abajo a la cuenta de tres vamos a hacer series de series de ocho no se puede ya empezamos una dos tres dos tres Ahora uno 
tres abdominales cortitos. Les vamos a hacer tres series de 100. Sí te puedes, ¿no? Ya, vamos a ver. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Paren ahí un ratito. Siete más, siete más. Siete más. Siete más. Dos. Las, las que puedan eh, aguantar, las que le provoquen. ¿Verdad? Me pide, tranquilos. Ya siete más para terminar. Vamos chicas, con fuerza. Ustedes están jóvenes, bien alimentadas. Eso es. Vamos Génesis, cuatro más. Tres, dos, uno. Y eso es todo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y ya, ahora yo. Ya, vamos a hacer algo así, acá con, con este pechito. ejercicio, deporte en su casa y qué mejor que estar en un hotel en un sitio tan bonito como Zorritos, ya saben, el norte tiene lo suyo y lo muestra con orgullo hacer deporte que es la llave del secreto para estar fuerte mantenerse joven y activo en la vida y saludable
y apareció como arte de magia. Para que vea, pues. Directamente desde zorritos acá. Ah, acabamos, acá acabamos de aterrizar. Ahorita. Pero ¿quién como tú? Yo creo que no me has extrañado, Javier, porque te he visto con dos chicas muy lindas. ¿sabes? Y habla bueno, muy bien, bueno. se desenvuelve bien. Yo creo que ya, Clelia... A reina sea. muerta, a reina puesta. ¿Cómo no me he muerto, ah? He sobrevivido, acá estoy, ya no te pases, Yo sé. ¿ah? Oye, y pero saludos te has a Iván. Ah. delgado de acá, agarrado, haciendo ejercicios allá de todo, ¿ah? Claro, lo que pasa es que en el norte, como el aire es tan puro, la naturaleza, el mar, el cielo azul, todo eso, pues te provoca hacer ejercicios, pues ahí, en la naturaleza. De Por eso me hicimos esa rutina de... De calentamiento, de estiramiento, planchitas. Oye, pero todo, bien completo bonito. todo, ¿ah? ¿eh? Sí, claro, completo, sencillo, pero. Sodia, funcional. ejercicios, circuito, sí. de todo. Claro, lo que pasa es que en ese hotel tiene todos los juguetes, como se dice, ¿no? El uh -huh. hotel es lindo, es un hotel 3, 4 estrellas, la comida espectacular. El hotel no sé, Malia la Beach. Malia Beach Club, en Beach Zorritos, Club. ya saben. Y bueno, le hemos pasado fenómeno. Muchas gracias a, a nuestro amigo Juan Carlos Iglesias, que nos ha atendido bien. Y nada, yo me he pasado en la moto acuática que tú me has visto, eh, el, el acuapar te voy a llevar. Sí, es, qué miedo, no, ahí te es, paras cayendo, es bien difícil claro, eso, ¿eh? claro, no es, cualquiera es, lo hace. No, 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 es como un reto, es este eh, eh, ir para, para desarrollar pues, tu musculatura, claro, ahí, tu, tu, tu concentración, tu equilibrio. Tu instinto de, de supervivencia, claro. de, de guerrero, ¿no? chévere. Sí, qué tú, bacán, bueno. qué bacán, qué bacán. Sí. Qué bien, Javi, te ha venido rejuvenecido, no has estado con chicas por ahí, escondidas, ¿ah? No, 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 tú sabes que yo soy fiel a, a mi costilla, o sea muy que bien, estoy tranquilo. Muy bien, muy bien. Ahí lo he visto con su melena, a Gabriel, me vas a acordar a ti en tus buenas épocas, sí, con tabla, sí. ¿no? La cuando vi tenía más peinado. pelo, cuando sí. tenía más pelo. Bueno, oye, qué bonito tu polo, flaca. ¿Has visto mi polo de zona de impacto? Sí. Por favor, mira. Sí, miren, sí. miren el polo, por favor. Te... Miren el polo, no miren otra cosa. Ahí está. Ya, este es el polo de Sebastián Correa, en un close-up, por favor, un close-up. Eso. Ya, Qué ahí está. Sebastián Correa. Ahora, de esa cuenta así. Y aquí, ya. Zona, zona de, de impacto. impacto. Bueno, muy bien. En este polo, la foto que está eh, estampada en el polito de color blanco uh -huh. es de Sebastián Correa, es un peruano que es surfeado la grande. Ahora miren el mío. ¿Lo sab? Ajá. A ver, voy a sacar acá el audífono. Ajá. Qué bonito. ¿Qué dice ahí? Ese es Luca Mesina. Vuelta. Ajá. Ya. Ya, Lucas Mesina, como ustedes saben, pues... Él tiene el... más cintura que él. <risa> es el tablista que está de moda, que está compitiendo ahorita en Hawái. Así es. Está en Hawái, uh -huh. sí, y este... Y todo bien. Así que vámonos a empezar el programa con una entrevista a Sebastián sí, Correa correcto. para que vean esa foto, la vamos a transformar en un video. Empezamos con el programa. Vamos a verlo. Zona de impacto. Estamos también acá en Punta Hermosa, en la casa de los Correa, y en esta oportunidad el hermano mayor, Sebastián, el gran Sebastián, el corredor de Ola Grande, el tablista amante de la adrenalina. Tiene muchas agallas para correr esas olas. Bienvenido a Zona Impacto, ¿cómo te encuentras Sebastián? Hola, eh, muy bien, muchas gracias por tenerme acá y feliz de estar acá con Dios. Gracias Sebas. Bueno, lo primero que vemos es... Un primer puesto en Pico Alto, esto ha sido el 2015, y atrás vemos eh, un olón espectacular en una playa paradisiaca porque vemos que estás con ropa de baño y sin wetsuit. Eh, háblanos un poquito primero de la foto y luego de Pico Alto. Eh, la foto fue un suelo en Nías, en Indonesia. Eh, fue un suelo, un suelo histórico que... Pucha, veía, lo vi venir en los mapas, estaba acá, no podía correr tabla, estaba tres meses sin poder cortar tabla, lesionado la espalda. Y vi el suelo y dije, ¿qué hago acá? Me tengo que ir. Así llegué y felizmente el agua caliente me quitó el dolor de espalda, creo, no sé. Y llegué y era una locura, la, la, una de las olas más maleadas que he visto en mi vida. Eh, de verdad, demasiado fuerte, pero valió la pena ese viaje y me terminé ganando. Ese día estaban todos los más monstruos de la grande del mundo, estaban ahí. ¿Cómo quién? Eh, Nathan Florence, eh, Billy Kemper, Mark Healy, de los mejores del mundo de la grande, estaban ahí y... Y se echan correa. Y ahí estaba yo. Pero éramos de los 50, 60 que estábamos en el agua, solo 10 corrían olas. Estaba tan maleado que la gente no podía. ¿Algún revolcón en esa playa? Sí, fuerte. Eh, la ola anterior me, me revolcó bien duro, pero felizmente la pasé tranquilo. 
y me dio confianza para darme esta, pero después de eso me han caído unos olones en la cabeza gigante. ¿Qué es peor, un revolcón en Mías o un revolcón en Pico Alto? Está difícil, ¿eh? no, sé, no sé cuál es peor. ¿Los dos son bravos? Los dos son bravos. Sí, me encanta correr la grande desde bien chiquito, desde los 12, 13 años, ya sabía que me gustaban las horas un poco más grandes. Mi primera sesión en Pico Alto fue a los 15 y le agarré un gusto increíble y desde ahí no paré, eh, tuve la suerte de ganar un campeonato y creo que quedar segundo en otro y otra final en otro, en Pico Alto así que me va bien en esa playa, tengo una buena conexión y me ha dado confianza para viajar a, a Hawái, correr Guaymea y correr Dios y nada, me ha agarrado unos solones por ahí Pero obviamente para enfrentarte a una ola grande sabiendo que hay tablistas que han perdido la vida caso de, de Marfú, caso de J. Miro que está en Pipeline hace los dos años 70 creo y también ahora último, Carlos Dipache, el argentino en México. Eh, ¿Cómo te preparas tú para aguantar, digamos, un revolcón en estas playas grandes? O sea, ¿tienes algún, alguna estrategia, eh, algún coach, alguna preparación especial? Eh, sí, en el momento que estuve corriendo olas grandes fuerte, eh, estuve haciendo un entrenamiento en una piscina para aguantar olas grandes. Y bueno, después es mentalia. Eh, ya con ese entrenamiento me siento bien preparado. Eh, y ahí mental y estar bien físicamente, estar con fuerza y, y sé que puedo hacerlo. Por ejemplo, si te metes en una piscina y tengo bucea, ¿cuánto máximo puedes aguantar debajo del agua? Eh, he aguantado creo que hasta tres minutos, sí. pero la, los que corren con la grande aguantan hasta seis, yo me siento en nada, pero mentalmente sí. en el momento que lo tengo que hacer siento que estoy preparado. ¿Cuál es tu playa favorita en el norte? Eh, creo que Bomberos, una por Negritos una derecha que recién es conocida y está increíble. Eh, he competido como cinco veces en pico alto, he tenido un primer puesto, un segundo y un cuarto. Eh, la vez que Alonso quedó quinto, yo quedé cuarto y ahí la otra gané y otro segundo. Y yeah. los otros sí me fue mal. Todos somos amigos y todos somos patazas. Sí. Ya, yeah, pero en la final ahí sí se lancean o no. <risa> Nos odiamos en la no, final, sí, sí. pero no, no, no nos podemos lanzar porque no, acá, acá, hay, hay interferencias. Te deseamos la mejor de las suertes y qué para ti, para la, lo que queda el año y para los otros años. Eh, a buscar buenas olas en el norte, ese yeah. es mi, mi plan. Muchas gracias, eh, son de impacto y las mejores vibras. Chévere. Muy bien, gracias. Estoy buscando a la chicoca, ¿dónde está la chicoca? ¿Dónde se han perdido? ¿Cómo es el programa? Hoy han tirado la toalla. ¡Tenemos sed! ¡Tenemos sed! ¡Tenemos un refresco! ¿Pero por qué no avisa, mija? ¿Por qué no avisa? Bueno, vamos acá al barcito y les invito un traguito. Vamos. Ok, vamos. Salud Carlitos, salud amigos de zona. Bueno, la verdad yo les recomiendo personalmente venir al norte, venir a Zorritos, porque hay la cantidad de gente necesaria para que ustedes puedan disfrutar 
con su familia, con su pareja o con la persona que quieran que ustedes los acompañe. Vengan al norte, vengan a San Francisco, vengan al Hotel Melia. Javi, decimos también que el mar está delicioso. ¿Has visto las olas? Están sí. Precisas. Sí, y el mar está delicioso. Ten, eh, tenemos todo tipo de juguetes. Digo, tenemos porque ya estoy involucrado acá. ¿no? Así que acá los espero. Salud por salud. Bueno, creo que este es mi momento, ¿ah? ¿eh? Porque ya vamos a cambiar de deporte, vamos a dejar el surfing de un lado con mucho respeto y con mucho cariño siempre y vamos a hablar de fútbol, mi querido Javier. No me vas a decir que el partido Perú-Panamá te gustó. No, no me gustó. Ah, ya, muy bien. Para en nada. eso estamos de acuerdo. Para nada. ¿Por qué no te gustó? Bueno, si el equipo ve que no se conocen, faltó actitud y la verdad que el, el, el gol fue producto de una salida mala de los panameños y como que le regalaron el gol y el gol de Panamá fue igual. Claro. Pero después como que no se generó grandes ataques, no había jugadas este, interesantes, un partido chato, aburrido, jugando con un rival que también la mitad estaban infectados no, pues y eran claro. suplentes. Y no un... es un equipo competitivo tampoco. Para nada. ¿no? O sea, Pero para bueno, nada. tenemos clara que era el equipo B o el equipo C uh -huh. con unos cuantos refuerzos. ¿no? Bueno, es un partido que No me sirve, gustó el partido. Que sirve para mover y e intercambiar las piezas Eso. de nuestra selección. De que ¿no? sirve, sirve. Sirve. Valera por fin tuvo su momento. ¿no? Gianluca La Padula no está, La Padula, perdón, y no sabemos si va a estar además. ¿no? Entonces agarró un poquito de confianza y de ese error, como tú dices, nace el gol. Y en el fútbol es así. De los errores de defensa del otro equipo nacen los goles generalmente. Claro, ¿no? acá en este programa sabemos, nosotros sabemos de todos los deportes. Y yo soy uno con ochetores, olvídate. ¿Qué pasó con La Padula? La Padula... Para los amantes de la Padula ha renunciado pues al Benavento, Benevento, ¿no? Benevento. No jugó el último partido contra el Monza. Así es. Que Monse, ¿no? Ese es el y, Pero parece que él está amigo. esperando que lo contrate alguien de la Serie A. El pero, Torino, el Cagliari. Claro, es como que tú pues, de, dejes a tu flaco y te quedes en nada. Es o sea, lógico, si dejas pues. a tu flaco es porque ya tienes otro. Y si yo dejo a mi flaca, no, que y... no la voy a dejar, pero es porque... Y Hay otra ahí, ¿no? decirte que lo deja cuando la Padula gana uno de los mejores sueldos de la Serie B. Prácticamente sí. está ganando un sueldo de la Serie A. Sí, claro. Y aún claro. así el Benevento seguía y él tiene 10 goles con el Benevento. Sí, ¿no? claro. Juega no bien. Juega, juega bien, pero sí. no juega hace más de un mes. Así es. Ahorita está bien. Y eso le preocupa a Gareca. Por supuesto. Bueno, muy bien. En vez de, en... de pensar en cómo blindar a Guerrero y a todos los que estuvieron en esa fiesta, así es. ¿no? debería pensar un poquito más también. Cualquier invita, pues, ¿no? Cualquier invita, pues la gente suena ya. Alto, pues, ¿no? Ok, mira. Cara. Vámonos ahorita. <ríe> a la selva. Este programa también es este, turístico. Como han visto que le hemos hecho, este, le hemos hecho, bueno, no publicidad propiamente dicha, pero hemos estado eh, en Zorritos, en el norte del Perú, para que ustedes vean qué bonito que es el norte, su costumbre, sus playas, comida, su cielo, la comida. Norte, y este, ahora vámonos a la selva. Joancito está en la selva, ahorita oh, llega. Se, se fue a Tarapoto. Se fue a Tarapoto. Él ha hecho su nota con un buen camarógrafo. De su seno, su ñañita, su guaguita. <ríe> Siempre regia, eh. Ah, Vamos a ver su nota. Vamos a ver su nota que está bonita entre Tarapoto y Urimaguas. Vamos, ti. Amigos de Zona de Impacto, nos encontramos en la ciudad de Las Palmeras, Tarapoto, y estamos a orillas del río Guayaga. Vamos a tomar una balsa y aproximadamente en 40 minutos vamos a llegar al distrito del Sauce para conocer la famosa Laguna Azul. Así que acompáñenme a incursionar en la selva. Cruzaremos el otro extremo del río Guayaga en estas balsas. Y continuaremos con nuestro recorrido por carretera hacia el distrito del Sauce, que nos tomará aproximadamente 40 minutos. En el transcurso podremos disfrutar de unos encantadores paisajes. La Laguna Azul o Laguna Sauce es un lago de agua dulce 
que resalta por su especial belleza y encanto. Es uno de los más importantes destinos turísticos de la Amazonía peruana. En ella podrán realizar diferentes actividades como pesca deportiva, natación y otros deportes acuáticos. Llegamos a la ciudad de Lamas y nos encontramos en el famoso Castillo de Lamas, de estilo medieval. El castillo fue construido en el año 2005 por el empresario italiano Nicola Fenzi, que desde muy pequeño siempre soñó en vivir en un castillo. Es así que cuando llega a Lamas, que es la ciudad construida en la montaña, encuentra el lugar ideal para cumplir su deseo. Lo manda a construir en el año 2005 para su hogar y después de un tiempo decide compartirlo con todos los pobladores de Lamas y los visitantes. De esta manera se convierte en un lugar turístico. El Orquidiario de Moyobamba es uno de los mayores orquidiarios de todo el mundo. El Alto Mayo se sitúa en todo el área que comprende Moyobamba y Rioja, por donde transcurre la parte más occidental del río Mayo. Es una zona con una gran biodiversidad y está repleta de bellezas naturales por descubrir. La naciente del tío Yaku es un lugar hermoso donde corrientes subterráneas emergen de las profundidades para dar nacimiento a un río que goza de unas aguas cristalinas y frescas que son ideales para bañarse. Queridos amigos, los invito a disfrutar de este mundo exótico y lleno de aventuras que te ofrece nuestra Amazonía peruana. En cuatro días hemos podido visitar cuatro ciudades encantadoras. Tarapoto, Lamas, Yurimaguas y Moyobamba. La selva peruana espera por ti. Bien, ahora Clelia. Hablemos de tenis, uh -huh. ¿no? Es un deporte que a mí me gusta mucho. Yo no juego, pero lo veo. Y bueno, este, lo que pasó en Australia, Por con el número uno del mundo, con Nova no, Djokovic. No, 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 una decepción para mí, ¿no? Mi humilde opinión, es un ícono, muchos jóvenes lo siguen. Y cuando tú eres deportista, es igual a disciplina. Entonces, si hay un reglamento, 
tú tienes que respetarlo. Si tú no eres de un país y vas a pisar el suelo de un país extranjero, tienes que respetar las leyes de ese país. Y más allá, tienes que respetar las reglas de tu torneo. Tu torneo, tus auspiciadores, tu gente. ¿Cómo puede ser que un deportista no se quiera vacunar para hacer un torneo de semejante envergadura? Pues, no, también. imagínate. Pero fue el único, creo, porque el único. el único. Todos los demás deportistas se han vacunado, como Dios manda. Si Javier Menezes quiere ir a Australia, no, que yo soy Javier Menezes, que soy amigo de Clelia. No, señor, usted no se ha vacunado, usted no entra. Si Clelia quiere ir a Australia, o a Estados Unidos, o a Inglaterra, o a Francia, o a Italia... Ah, tienes que irte eh, con tu vacuna. Tienes que irte con tu vacuna. Así es. No hay que yo soy yo, porque soy el bacán de la película, que yo mismo soy. Así no, sea Maradona, compadre, no entra. Claro, peor. Todavía. Más aún, tienes que dar el ejemplo. Exacto. Así que, bien deportado. Y eso que no viene tan bien, o sea, el torneo pasado no le fue tan bien, llegó a la final, pero no es el Djokovic de toda la vida. Claro, Tiene ahora... muchos errores forzados, la edad le pesa, sí. tampoco esté como para que diga no quiero ir al torneo, ¿no? <risa> no, pero ahora, ahora hay buenos, este, buenos exponentes, ¿no? Claro. Está el, el sí, ruso sí, que le ganó la, en la final del US Open, Ajá. le ganó 3 sets a 0. Claro. Este, Megdev, ¿no? Megdev, sí. Ese mero, el ruso. Zverev, y el otro que a mí me gusta bueno. es Alexander Zverev, uh -huh. el alemán, que para mí va a estar entre Tsitsipas y él... Uh -huh. Porque Rafa no lo veo. Rafa y viene Schwarz, en una elección muy larga. también viene subiendo. No, el chato, poco, pero le el argentino. Calambre, sí. no, no, Siempre no. queda por ahí, me da pena. Yo pero no voy malo. por Alexander Zverev que va a ganar este campeonato. Ah, y sí. la China Osaka, pues. ¿Cómo no está Naomi Osaka? Yo quería verla también. ¿eh? Sí. Le había extrañado el torneo. Se enfermó, pasado. creo que le vino, le vino una colitis. Un tema y la otra tenía una ganó por, por sí. Walcover, imagínate. ¿no? Bueno, Se amigos, quédense que vamos a eh, hacer un concursito para regalar. A ustedes estos lindos polos de zona de impacto, vean ustedes acá la modelito, ¿no? Este tiene el estampado de Sebastián Correa, el estampado de Indonesia. El mío es este, el de Luca Mesina. A ver una vueltita, que ya lo vieron. Muestra el detalle, Flaquita. Ajá, ahí está, muestra el detalle. Luca Mesina. Ya, esos polos lo vamos a... Solamente ustedes tienen que venir, pero eso viene después del corte comercial, por cortesía de nuestros amigos al over, que Así ellos nos es. han hecho estos lindos polos. Vamos a un corte y volvemos. Amigos, me ya. Sí, ya sé que está guapa, no está churra. Quedar. El pueblo te queda bonito. Es un talle small, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya está? Para el mí? mío es medio. Ajá, por favor. ¿eh? Oye, hoy día me han dicho que estoy para hacer lanzamiento, para hacer desalojo. ¿Cómo que lanzamiento? ¿Cómo ¿Qué es, es eso? eso? Oye, Javier, te he visto un poco. Te voy a pasar la pasada de desalojo. Vamos dice? a lanzar a la calle, ¿no? <risa> no, A mí dice... me va a lanzar a la calle ahorita, Javier. <risa> bueno, chicos, ya saben, ahora estamos siempre en Canal 30, en el Claro TV y en las redes sociales también. Ya no es UCI, ahora es Nativa. Nativa nos conecta. 
¿Nativa? Nos conecta, ya estamos conectadísimos. ¿no? ¿Nos encuentra conectado? Por supuesto, toda la vida. Así es. Llamas y al toque contesto. <risa>
sale o no el tubo Javi, hoy no se sabe. Y ahí vemos lo difícil que es. Vemos unos patos, como le llamamos acá criollamente, de los peruanos, para que vean que no es tan fácil sofiar esa ola. Estas son unas imágenes que nos, que nos pasó nuestro amigo José Madalengoitia. Él mismo hizo esas tomas acuáticas y tomas de afuera para zona de impacto. Bueno, disfruten de estas imágenes desde Pipeline en Hawái. romántica en el norte, con velitas, con una alfombra roja, con una mesita, unas almohaditas, un poco más y te, adorre, te arrodillas a pedir perdón, ¿eh? ¿no? lo que pasa es que este, en, en este hotel, muy lindo, yo me he quedado enamorado de este hotel y sus instalaciones. Y ¿Del también hotel como, nomás, ¿eh? Del hotel, pues, Ay, ¿eh? obvio, y las instalaciones, no, y aparte este, te atienden bien, te lo Eso juro es que... Te, no, la atención es súper primordial. Pero bueno, entonces me dicen que dos o tres veces por semana uh -huh. eh, preparan una cena romántica. Mm. ¿ya? Y mejor que eso, ya que ellos vean y que el mismo Juan Carlos, el propietario del, ¿De de este hotel? Hotel, que explique de qué se trata una cena romántica en el Malia Beach Club. Ahora seguimos con Juan Carlos Iglesias, que me ha dicho que no es pariente de Julio. Pero bueno, en la mañana estuvimos con él, nos explicó todo lo referente a las actividades deportivas que tiene el hotel, como la plataforma y el, los juegos acuáticos, que son, yo los he podido comprobar, son realmente una gozada, son espectaculares, son de impacto. Ahora, cuéntanos un poquito lo que has preparado allá, que lo vamos a grabar. Eh, esas luces, que es un buffet... Eh, ¿Es una cena romántica? Aquí hacemos cenas románticas y cenas este, pedidas de mano, eh, cenas entre amigos. Y ahorita vamos, van a ver una, una cena entre amigos y una cena romántica. Sí. Son cenas románticas tipo, no tienen nada que envidiar a Tulum, a Dubai, que las hacen igual en el desierto, ¿no? Ahora vas a ver, ah, claro, ¿no? en los viajes, ¿no? Hay que, hay que traer lo, lo bueno, hay que traerlo al Perú. Y al norte, ¿no? Al norte del Perú.
Nativa nos conecta y nos conecta bien porque nos pone las pilas y nos provoca pasarla bien, divertirnos, bien. bailar, la música, la música es todo. Nos pone nativos. Así es, nos pone ¿Ah? nativos. Claro, somos nativos peruanos, pues. Sí, nos recuerda nativos. Si sí, tú eres nativa, bien peruana. ¿no? Nosotros somos nativos. Claro. No, natía no, nativa. Pues. Natía, natía, y el tío acá. El tío Power. No. El tío Power. Bueno, nativa nos conecta, ya saben, amigos, canal 30 en la señal de Claro y 516 en HD. Así es. Bueno, ahora vamos a hacer rapidito nuevamente el concurso de la prueba de esfuerzo. Vamos a obsequiar una prueba de esfuerzo que es para medir cómo está tu corazón y tus pulmones. Eso es importantísimo. Súper importante. En esta época. Así es. Uh -huh. y, este, y nada, vamos a... Solo que tiene que eh, adivinar es quién es el personaje que sale en pantalla. Mm, no vale ayudar, ¿eh? porque si no... <risa> Ya, ya saben, amigos, adivina aquí ese personaje que sale en pantalla. Escríbanos a este correo y a este WhatsApp más fácil. ¿ya? Así que nada, y se pueden ganar una prueba de esfuerzo porque la he pasado rifamos tres. Esta es la última. Ajá. Listo. Bueno, ahora... Nos vamos. Nos vamos. Ya saben, amigos, siempre por Nativa que nos conecta. Y nuestro agradecimiento a nuestros apiciadores, a la clínica CPEDMED, a MT Automotriz, ¿no? que arregla mi carro, lo están pintando. Sí, ya te pregunté como 10 veces. Lindo, nuevo, mi carro va a quedar. No, te la gracias a, de pintura. Sí, todo. Gracias a mis amigos de MT Automotriz, acá en Tomás Marzal 890, uh -huh. Surquillo. También a Tablas Clímax, eh, lindas tablas que hace mi amigo Rodolfo, eh, Gimnasio Personal Training que nos ah, corazón, mantiene te está forma, poniendo así. Pero hay que ir, ya te he dicho que tienes que ir. O sea, ya me vieron en cero forma. ¿no? Así es. <risa> bueno, amigos, eso es todo. Me despido milagritos. De mi vieja... Ah, ni del hotel, por favor. Al hotel que me has prometido llevarme al siguiente al viaje. Al hotel, ¿eh? claro. Un al agradecimiento hotel, a la Malia gente del hotel. Por favor, Malia Club. Beach Club. Así es. Bueno, nos vemos pues, Clelia, la próxima Chividiamo. semana. Chividiamos. Chividiamos, ya saben, los palitos y... Ojalá juegue la padula también. Así es. <ríe> bueno, chicos, nos Chao. vamos. Chao. Ya saben, Nativa nos conecta. Chicas, les cuento.